你们好，你们可能是一个专线工程师，你们考虑销售工程师和应用工程师的工作是什么吗？那个可能我感兴趣呀，所以我要介绍一下。那我真的介绍是这样的，我要比较这样的工程师和一个电视台的节目的虚构人物 MacGyver。MacGyver 是八十年代播出的电视连续剧的主角，为美国政府的伙伴组织工作。这个节目是像《零零七》差不多，但是 MacGyver 不会注意的杀死敌人，也不会使用武器，只是用他的科学知识来满足他的目的。为什么我做这个比喻？这个是因为 MacGyver 和销售工程师，他们有一样四个关键的特征。首先，在危险的情况中，他能够快速分析环境，并使用物理与化学等科学来设计解决方式。如果他被困或需要转移注意，他能够使用粘、糖、除草剂、大通、麻布等的环境中的简单东西与。加入电工胶带和瑞士军刀来创造爆炸。应用工程师和销售工程师的工作是一模一样的。他们需要首先分析在客户的办公室，他们使用什么过程，使用什么系统，然后他们考虑怎么可以呃把他们的软件做那个集合在这个环境中。那。这个他们怎么可以做？第一，他们需要跳出设备限制，如果他们不做的话不行。第二，他们需要知道怎么做脚本，所以那个脚本是像他们的瑞士军刀或者他们的胶带。第二，在那个节目里。总是有一个坏人要杀死 MacGyver， 还是爆炸汇报，所以那个 MacGyver 他没有很长的时间，他需要很快速解决他的问题。那在那我们的工作里，嗯，是一模一样的，对不对？只是当然那个客户不要杀死我们的，但是他们的时间是重要，他们有期限，所以我们需要最快提供我们的解决方式。那。当然是紧张一点好是好，但是也是扣人心弦。MacGyver 也对自己的工作充满热情。他不工作的时候，他的活动是什么？他使用他的科学知识来帮助许多人。为什么？因为对于他来说，他所做的不仅仅是工作，这是他的任务。我管你的最好销售工程师都是这样的。他们真的想要保障他们的客户成功，并他们的组织达到越来越高的销售水平的时候，他们成为高高兴兴。再有其他点，有的时候 MacGyver 会帮助研究所。这个研究所知道 MacGyver 的科学知识是特别好，所以他们要使用他的帮助。那在我们的公司里，有的时候我们也有这样的情况。比如我们去那个客户的地方的时候，啊、呃，我们可能发现我们需要做一个新的解决方案，那然后我们可以把这个方案回来，让那个开发人员看一看。有的时候他们觉得这个是好货，所以他们要进入在我们的产品里。这样的时候，真的给我们那个非常好的情感。你们感兴趣吗？你们要知道更多吗？如果是的话，你们应该看我的文章，我已经发布了，是在 LinkedIn 里，那个链接是在评论中。另外呢，那个如果你是一个销售人员，但是你们也感兴趣赚钱，这个是我的将来的视频的话题。这个是史蒂夫，从他的书再会。